കൊച്ചിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥാണ് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളുമായി ചേരുന്ന പത്രവിശേഷങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മലയാള മനോരമയിൽ പലതരം വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്രങ്ങൾ പൊതുവായ ഒരു തലക്കെട്ട് ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മലയാള മനോരമ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കുന്നന്ദാനം യോഗം എന്നുള്ളതും ഇന്ന് ലോക സന്തോഷ ദിനം കൂടിയാണ് ആ സന്തോഷ ദിനത്തിലെ ഒരു വാർത്തയാണ് അവർ പ്രധാന തലക്കെട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സർക്കാരിന് കീഴിലെ കരാർ ജീവനക്കാർക്കും പ്രസവരക്ഷ എന്നുള്ള വാർത്തയും അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇതിനൊപ്പം ഇന്നലെ സമൂഹ മാധ്യമം പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമുണ്ട് അമ്മയെ തല്ലിയതിന് അറസ്റ്റിലായ യുവതിയുടെ പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു നൊമ്പര കഥയും ഇന്ന് മലയാള മനോരമ പ്രധാന വാർത്തയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇത് ഇത് ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീനാഥിലേക്ക് പോകാം ഈ വാർത്തകളുടെ വിശകലനങ്ങളുമായി വായനക്കാരും ശ്രീനാഥിനൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ടാകും ശ്രീനാഥ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് പത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാം ജോയി രഞ്ജിനി ലോക സന്തോഷ ദിനമായി ഇന്ന് രഞ്ജിനിക്കും ജോയിക്കും എൻ്റെ സന്തോഷ ദിന ആശംസകൾ ആദ്യമായി നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് ജോയി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ സമ്മിശ്രമായ വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തലക്കെട്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലുമായി ഇന്ന് പതിവ് പോലെ കാണുന്നില്ല കാരണം അത്ര ചൂടുള്ള വാർത്തകളല്ല എന്നാൽ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകളുണ്ട് അതേപോലെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും സന്തോഷകരമായി ഇന്ന് മനോരമ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് യോഗ അഭ്യാസത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മലയാളിക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് കുന്നന്താനം യോഗ കുന്നന്താനം ഗ്രാമത്തെയാണ് ഇതിൽ മാതൃകയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എം ജി ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗ പരിശീലനം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീടുകളിലും യോഗാഭ്യാസം ഒരു പഠന വിഷയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പഠന പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമ യോഗ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ യോഗ ഗ്രാമങ്ങളായി ദത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഇന്ന് മനോരമ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ പുത്തംവേലിക്കരയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പുത്തംവേലിക്കരയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു മാസമായി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പരിമൾ സാഹു എന്ന ഒരു ആളാണ് ഈ കൊലപാതകം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ആ വീട്ടിൽ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ദുഃഖകരമായ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാലയന്ത്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇനി പാഠ്യവിഷയമാക്കരുത് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വിഷയമാക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മറ്റു കാര്യം കാരണം മലയാളം വായിക്കാനറിയാത്ത മലയാളം എഴുതാനറിയാത്ത അക്ഷര ശുദ്ധിയോടുകൂടി മലയാളം ഉച്ചരിക്കാനറിയാത്ത വ്യക്തികളും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ തൻ്റെ കവിതകൾ ഇനി പാഠ്യപദ്ധതിയാക്കേണ്ട പാഠ്യവിഷയമാക്കേണ്ട എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ ആനന്ദല ആനന്ദ എന്ന വാക്ക് പോലും ആനന്ദം എന്ന അന്തം വിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരോട് ഈ വാർത്തകളുടെ വിശകലനങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ നിരവധി പേർ സജീവമായി വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട എറണാകുളത്ത് തന്നെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റം കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു നിലപാട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
ആ അറിവിൻ്റെ സങ്കര സങ്കേതങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ പത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും തലക്കെട്ടുകൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കൊലപാതകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അറുപത് വയസ്സുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ അറുപത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെടുത്ത് താലോലിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഞങ്ങൾ ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെ ന്യായമാണ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ജിഷ എന്ന യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അതും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കേരളം സുരക്ഷിതമല്ലാതെ മാറുകയാണോ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നമ്മുടെ മടി കാരണം നമ്മൾ അവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരി പഠിച്ചു വരുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ ഈ കൂലിപ്പണികൾ എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിരുന്ന അവസരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഈ കൂലി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു ദുബായ് മാതിരിയാണ് അവരുടെ കൂലി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും അവരെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ഈ ജീവിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചേട്ടനെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ ഏത് തൊഴിലും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികളൊന്നും നോക്കാതെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ചില ദുശീലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവർ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അവ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇനി പാഠ്യവിഷയമാക്കേണ്ട എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച അക്ഷരം അഗ്നിയാണ് എന്നിട്ടും അത് മലയാളം നേരജുവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമല്ലേ ഇപ്പോൾ മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് എന്നാൽ ഈ യുവതലമുറയ്ക്ക് അത് ചൊവ്വേനേരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശരിക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ ചെറുകഥ കവിത സംഗീത സായാഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നവർ അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ആ യുവതലമുറ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല സ്കൂളുകൾ ഇപ്പം മലയാളം നന്നായിട്ട് പറയുന്നതിനും അത്ര വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് എന്തോ ഒരു ആഢ്യത്വം പോലെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആഠ്യത്ത ഭാഷയായി മാറുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഏതായാലും ജോയി രഞ്ജിനി ഒരു സന്തോഷകരമായ ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചായച്ചൂട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്